ഫർമാസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത് അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിനെ പറ്റി പഠിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ടു ടെസ്റ്റ് ദ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കണക്കുകളിലെ കൃത്യത മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയ കണക്കുകളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ലെഡ്ജർ അതിനു മുമ്പ് ജേണലൈസ് ചെയ്തു ഇടപാടുകളെ ജേണലൈസ് ചെയ്ത് ലെഡ്ജറിലോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലെഡ്ജർ ബാലൻസുകളും ടോട്ടലുകളും എടുത്ത് ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈക്വലായിരിക്കും ഡെബിറ്റ് കോളവും ക്രെഡിറ്റ് കോളവും തുല്യമായിരിക്കും അത് ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ഡെബിറ്റുകൾക്കും എല്ലാ ഡെബിറ്റുകൾക്കും ഓരോ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എവറി ഡെബിറ്റ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ട് വശവും തുല്യമായാൽ ഡെബിറ്റ് കോളവും ക്രെഡിറ്റ് കോളവും തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടത് തെറ്റുകളില്ല എന്നാണെന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ കടന്നുകൂടാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് എറേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പൊ തെറ്റുകൾ അതായത് എറേഴ്സ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമുക്ക് കണക്കെഴുത്തിൽ സംഭവിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു അതിനകത്ത് ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റുകളും കള്ളത്തരങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുക അവ വരാതിരിക്കാൻ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ കള്ളത്തരങ്ങൾ തെറ്റുകളോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നടത്താം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ തെറ്റുകൾ എത്ര തരമുണ്ട് ഏതെല്ലാമാണ് എങ്ങനെയാണവ ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ കണക്കുകൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തെറ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ തിരുത്തണം എന്നെല്ലാമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എറേഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എറേഴ്സ് തെറ്റുകളെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എറേഴ്സ് ആർ ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡ് ടു പ്രിൻസിപ്പൾ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലറിക്കൽ എറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ക്ലറിക്കൽ എറേഴ്സ് എന്താണ് എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താത്വിക തെറ്റുകൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾക്ക് എതിരായി കണക്കുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒക്കെ അറിയാം മൂലധന ചെലവുകൾ റവന്യൂ ചെലവുകൾ അപ്പോൾ ഈ ഇത് മാറി അറിയാതെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എഴുതേണ്ട സ്ഥലത്ത് റവന്യൂ ചെലവായിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റവന്യൂ ചെലവിനെ ക്യാപിറ്റൽ ചെലവായി കണക്കാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ സബ്സിഡറി ബുക്കുകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു ഗുഡ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അസെറ്റ്സ് ആണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു ആ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റിച്ച് ഒരു ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുമ്പോഴോ മെഷീനറി വാങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വാങ്ങുമ്പോഴോ അതായത് ഏതൊരു ഫിക്സ് അസെറ്റ് വാങ്ങിയാലും അത് അതിൻ്റെ പേരിൽ എഴുതാതെ ഗുഡ്സ് 
എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് ആ ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ വേണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ മെഷിനറിയാണ് മെഷിനറിയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ വേണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫർണിച്ചറാണെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ വേണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ അത് തെറ്റാണ് അത് പ്രിൻസിപ്പിളിന് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകളാണ് എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലറിക്കൽ എറേഴ്സിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതെല്ലാമാണ് ഒന്ന് എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ പിന്നെ എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ മൂന്ന് എറേഴ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അപ്പം എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷനെ വീണ്ടും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഒമിഷൻ പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ എന്നും പറയും എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ അല്ലെ ഫുൾ ഒമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം വിടുതലാണ് എഴുതാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇടപാടിനെ നമ്മൾ എഴുതാതെ വിട്ടുപോയാൽ ബുക്കുകളിൽ എഴുതാതെ വിട്ടുപോയാൽ അതിനെ എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ എന്നാണ് പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ എന്നാൽ ഭാഗികമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസ്പെക്ട് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർഷ്യൽ ഒമിഷനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ അതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ ഇതാണ് ഒമിഷൻ ഇനിയും കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അതും ഈ കണക്കെഴുത്തിൽ വന്നുകൂടാവുന്ന തെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തെറ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അതായത് ജേണലിൽ നിന്നെടുത്ത് ലഡ്ജറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലോ ലഡ്ജർ ബാലൻസുകൾ കൂട്ടുന്ന അവസരത്തിലോ എല്ലാം നമുക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷനിലാണ് പെടുക ഇനി കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു തെറ്റുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തെറ്റിനെ മറ്റൊരു തെറ്റുകൊണ്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മായ്ച്ചു കളയുന്ന തെറ്റുകളാണ് അതാണ് ആ പേര് കൊണ്ടറിയാൻ നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് എറേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി എറേഴ്സിനെ ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ ബാധിക്കാത്ത തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് അഫക്ട് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എറേഴ്സ് ഡു നോട്ട് അഫക്ട് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ തെറ്റുകൾ അതിനകത്ത് കടന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളാണ് എറേഴ്സ് ഡു നോട്ട് അഫക്ട് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് ട്രയൽ ബാലൻസിന് ഉള്ളിൽ തെറ്റുകൾ വരാം പക്ഷേ നമുക്കത് കാണാൻ പാടില്ല ചെറിയ വൈറസ് ഒക്കെ പോലെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതാണ് എറേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡു നോട്ട് അഫക്ട് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ടാലി ചെയ്തിരിക്കും അത് തെറ്റുള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും ടാലി ചെയ്തിരിക്കും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മറ്റേ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കത്തില്ല അതാണ് വേറൊന്ന് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതായത് നോട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കാത്ത തെറ്റുകൾ നമ്മൾ എറേഴ്സിനെ ആദ്യം ഒരു ഡിവിഷൻ കണ്ടു അതിൽ കുറച്ച് എറേഴ്സ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കത്തില്ല അതായത് ട്രയൽ ബാലൻസ് രണ്ട് വശവും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും വശങ്ങൾ ടാലി ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കും അതിനകത്ത് തെറ്റുകളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഒറ്റ മൊട്ടത്തിൽ തെറ്റുകളുണ്ടെന്ന് തോന്നത്തില്ല പക്ഷേ തെറ്റുകൾ അതിനകത്ത് കടന്നുകൂടാം അതാണ് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷനും അതുപോലെയാണ് ഒരു ഇടപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടേയില്ല ഒരു ബുക്കിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷനാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കത്തില്ല അതുപോലെ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് ബാധിക്കത്തില്ല നമുക്കറിയാം കാര്യം ഒരു തെറ്റിനെ വേറൊരു തെറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബാധിക്കത്തില്ല ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കത്തില്ല ഇത് എറേഴ്സ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് എഴുതുന്നതാണ് ഇനിയും അഫക്റ്റിംഗ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന തെറ്റുകളാണ് ഇത് രണ്ടും പാർഷ്യൽ ഒമിഷനും എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷനും പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗികമായിട്ട് എഴുതുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക മറ്റേ ആസ്പെക്റ്റ് എഴുതാതിരിക്കുക അത് പാർഷ്യൽ ഒമിഷനാണ് ആ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ചെയ്യാതെ വരും ഈ രണ്ട് തെറ്റുകളുമാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും വശങ്ങൾ ടാലി ചെയ്യാതെ വരും അതുപോലെ എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു റോങ് കാസ്റ്റിംഗ് പോസ്റ്റിങ് ബാലൻസിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷന് വരുന്നതാണ് അതും ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അത് ടാലി ചെയ്യാതെ വരും ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് വശം കൂടിയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് വശം കൂടിയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഉള്ള ഇതാണ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുക ഇനി നമുക്ക് ഈ തെറ്റുകളെ എങ്ങനെ തിരുത്താം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഈ എറേഴ്സിനെ പറ്റി ഏതെല്ലാം എറേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒരു ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഏതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് തെറ്റുകളെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു കാര്യം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക അത് വെട്ടിക്കളയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ മായ്ച്ചു കളയും പക്ഷേ കണക്കെഴുത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് മായ്ച്ചു കളയാനോ വെട്ടിക്കളയാനോ സാധിക്കത്തില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ വേറൊരു എൻട്രി കൊണ്ട് അതിനെ തെറ്റിനെ തിരുത്തണം ഒരു എൻട്രിയിൽ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മൾ വേറൊരു എൻട്രി കൂടി ആ തെറ്റ് തിരുത്തുക അതാണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സിഡറി ബുക്കുകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ജേണൽ പ്രോപ്പർ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പല തരത്തിലുള്ള മിസലേനിയസ് എൻട്രീസ് എഴുതും ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുന്ന സ്ഥലം ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതുക അപ്പോൾ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ചെയ്യുക തെറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തെറ്റുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതായത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ടും ഉള്ള ഭാഗത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഈ അക്രസിയിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് തിരുത്താം അതാണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ബിഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഇനി അതല്ല ആ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തെ കണക്കെടുത്തിൽ മുമ്പായിട്ട് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിനെ പറയുന്നതാണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിന് മുമ്പായിട്ട് അതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ തിരുത്താം അത് നമുക്ക് ഇനി വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി